വെൽക്കം ടു ഇ ആൻ ആൻഡ് ക്രിസ് പാഷനേറ്റ് കുക്കിംഗ് ഞാൻ ആൻ ജേക്കബ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ റെസിപ്പി തട്ടുകടാശായി പൊറോട്ടയായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് പൊറോട്ട ഇത്രയും ഈസിയാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു ഞാൻ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കീപ് ട്രൈ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ബിഗിനേഴ്സിന് സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഐസി ഇത് എന്നോട് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് ലഡ്ഡു കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അതുപോലെ ഐസിങ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെസിപ്പിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ബിഗ്നേഴ്സിനുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പിക്ചർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ലഡ്ഡു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം ലഡ്ഡു കേക്ക് ഓൺ സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പാൻ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെസൽ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാനുള്ള ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കോണറിലേക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക കോൺ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ എളുപ്പം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്പാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പാണത് ഇങ്ങനെ ഇനി പാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് എൻഡ് വരെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ എൻ പോയിൻറ്റിൽ സിസർ വെച്ച് നേരെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ കട്ടായി കിട്ടും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഓൾറെഡി ബട്ടർ ഇതിൽ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അതവിടെ സ്റ്റിക്കായിരുന്നോളും എപ്പോഴും സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റെഡിയായി ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കേക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ഈ മിശ്രിത അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് നിർത്തി നിർത്തിയ ബീറ്റ് ചെയ്യാവൂ മിക്സി ചൂടാവരുത് കാരണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട യൂസ് കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പേലൻ ഫ്ലഫി ആവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ പോയി നല്ല പേൽ ക്രീമി കളറായി അതുപോലെ തന്നെ ഡബിളായി കണ്ടോ നല്ല ഡബിളായി ഫ്ലഫി ആയി ഈ ഒരു പരുവ കിട്ടുന്ന വരെ നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിർത്തി നിർത്തി ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സി ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം എസെൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആ മിശ്രിതം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റർ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലഡ്ഡു കേക്കിന് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ബേസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് നോർമൽ കേക്ക് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി സ്പോഞ്ച് കേക്ക്
ഒറ്റയടിക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് ഈ അരക്കപ്പ് മാവ് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് സ്വല്പമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മെല്ലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്പാച്ചുള ഇല്ലാത്തവർ ചോറ് വിളമ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസ് കട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അത് നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിടുന്ന മാവ് അടിയിൽ പോയി കിടക്കും നമ്മൾ അറിയില്ല മേലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഒന്നും കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ബില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഫ്ലഫിനെസ്സും എയർ ബ എയറിൻ്റെ ഒരു ഇതുമെല്ലാം ഡീഫ്ലേറ്റ് ആയിപ്പോവും സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് മാവ് അരക്കപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് മാവ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്റ്റവിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം വലുതൊരണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതൊരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡർ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് കമത്തി വെച്ചേക്കണം ഒരിക്കലും പാൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി വെക്കരുത് പാത്രത്തിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് വെക്കാൻ പറയുന്നത് അതവിടെ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിന് നല്ല ഫിറ്റാവുന്ന ഒരു ലിഡും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് മാവ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ഇൻ ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ആയി നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇത് ലഡ്ഡു കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലഡ്ഡു ഇതിൽ പൊടിച്ചിടുകയാണ് ലഡ്ഡു കേക്ക് അല്ല നോർമൽ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം അല്ലാതെ ബാറ്ററി റെഡിയാണ് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ലഡ്ഡു കേക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ലഡ്ഡു പൊടിച്ചിട്ടു ഈ ലഡ്ഡു കേക്ക് നല്ല അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബൂന്തി ചേരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം ക്രീമിൻ്റെ ഇടയിൽ ബൂന്തി ലഡ്ഡു ഒക്കെ ചേരുമ്പം ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ ലഡ്ഡു വേർഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഞാൻ ലഡ്ഡു പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബാറ്റർ പാനിലേക്ക് വീഴുന്നു കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ബാറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനും പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എപ്പോഴും വേറൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പാനിൽ ആ ബാറ്റർ ഫുള്ളായിരിക്കരുത് അത് അണ്ണീവൺ ബേക്കിങ്ങിന് കാരണമാകും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാറ്റർ പാനിൻ്റെ ഹാഫ് ലെവലേ ആവും ഹാഫിനും മേളി കുറച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലാവരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പം സൈഡ്സ് വേഗമാവും നടുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് വേവില്ല അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പാനിൻ്റെ ലെവലിൽ ബാറ്ററി ഹാഫേ ആകാവൂ എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാറ്ററി ഇട്ട ശേഷം എയർ ബബിൾ ലോക്ക് ആയത് റിലീസ് ആവാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിനകത്ത് കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് കമത്തി വെച്ചു കൈ സൂക്ഷിക്കണേ പാനകത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഫിറ്റാവുന്ന ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഇത് ആവേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ റെഡിയായി എപ്പോഴും നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സ്മെല്ല് വന്ന കഴി ഫസ്റ്റ് സ്മെൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫിൽ കേക്ക് റെഡിയാവും എനിക്ക് ടെൻത്ത് മിനിറ്റിൽ സ്മെല്ല് വന്നു അടുത്ത ടെൻത്ത് മിനിറ്റിൽ റെഡിയായി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കുക ക്ലീനായിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേക്ക് കൂളാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ക്രീം ചീസ് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഐസ്ക്രീം ഷുഗറിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രീം ചീസ് മിക്സ്ചർ ചേർക്കുവാണ് ക്രീം ചീസ് വേണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ലഡ്ഡു കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രീം ചീസ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഐസിങ് റെഡിയായി കണ്ടോ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ആക്കി മുറിച്ചു പകുതിക്ക് വെച്ച് ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ ലെയറിൽ മൊത്തം ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ബോർഡോ പ്ലേറ്റോ എടുത്ത് ഇച്ചിരി ക്രീം അതിൽ തൂത്ത് ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്രീം ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ടേബിൾ എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ചെയ്യുന്നത് ടേൺ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർ ഒരു ബേസിൻ ഒരു ബൗൾ കമത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ടേൺ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ലഡ്ഡു കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലഡ്ഡു പൊട്ടിച്ച് ഈ ക്രീമിൻ്റെ മേളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുവാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു ലെയർ ക്രീമും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ലഡ്ഡു കേക്ക് അല്ലാത്തവർ പ്ലെയിൻ കേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വെറുതെ ക്രീം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഞാൻ വെച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഐസിങ് തിൻ ഐസിങ് ആണ് ക്രം കോട്ടിങ് എന്ന് പറയും നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യം ഒരു തിൻ കോട്ടിങ് ഐസിങ് കേക്ക് മൊത്തം ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാക്കാൻ വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുള ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റൈസ് കട്ടർ ബെസ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് അത് വെച്ച് ഇതുപോലെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സൈഡും ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബേസിൻ കമത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ കേക്ക് ബോർഡോ പ്ലേറ്റിലോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഐസിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർ അതുപോലെ സ്പാച്ചുള ഇല്ലാത്തവർ റൈസ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് റെഡിയായി ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി മെയിൻ കോട്ടിങ് ചെയ്യുവാണേ മെയിൻ കോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് നന്നായി തന്നെ ക്രീം നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്രം കോട്ടിങ് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അടുത്ത കോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട റൈസ് കട്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ എക്സസ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ബോർഡിൽ അതൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം കണ്ടോ നന്നായി നമുക്ക് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഐസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി കൂളായ ശേഷം മാത്രമേ ഐസിങ് ചെയ്യാവൂ ഇനിയിപ്പോൾ തലേ ദിവസം കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് ക്ലിങ്ങർ ആപ്പ് ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐസിങ് ചെയ്താലും മതി അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൈറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീമിൽ ഞാൻ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തു എപ്പോഴും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചേ ചേർക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേടലായി പോവും അതുപോലെ മെല്ലെ ജെൻറ്റ്ലി മിക്സ് ചെയ്യാവൂ ഇതുപോലെ ഒരു സിപ്പർ ബാഗ് സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലോ അതോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ ക്രീം ഇട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം എഴുതാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലേലും സാരം ഇല്ല അതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ടിപ്പാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കവറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ക്രീം അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പൈപ്പ് ചെയ്യാം ഐസിങ് ബാഗ് വേണമെന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എഴുതുവാണ്
ബാക്കി ഏരിയയും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് റോസസ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഷ്യൻ പൈപ്പിംഗ് ടിപ്പാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ടാണ് റോസസ് അത്ര ലെജിബിളായിട്ട് കാണാത്തത് ബട്ടർ ക്രീം ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്രീം മുട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ എൻഡിലൊക്കെ ഡോട്ട്സ് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യുവാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലഡ്ഡു കേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ലഡ്ഡു കേക്ക് റെഡി കണ്ടോ ബർത്ത്ഡേ ബേബി കേക്ക് മുറിക്കുന്നു കണ്ടോ ആൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ മക്കൾക്കും കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് യമ്മിയാലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്പോഞ്ച് വന്നേ ഈസി അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ലഡ്ഡു കേക്കിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും കണ്ടല്ലോ കേക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ശരിയാവോ എന്നൊന്നും ആരും അടിച്ചു നിൽക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരവരുടെ അമ്മമാര് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും പോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കുക പിക്ചേഴ്സ് അയക്കുക ഞാൻ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പിയുടെ റിട്ടേൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ അമർത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് മീ ആൻഡ് ജേക്കബ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ഇയാൻ ആൻഡ് ക്രിസ് പാഷനേക്കും